السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال الفيديو ديال اليوم هو ماشي وصفه هو يعني شاركت معكم الطريقه اللي كان يعني كنعتمد في طحن الحبوب اللي كنستعمل في الريجيم ديالي انا الشخصي ف يعني تقريبا تقريبا يعني الخبز اللي كنستعمل في الماكله ديالي انا شخصيا كنستعمل حبوب السورغم او حبوب الدخن او لا يعني في قله في قله فاش كنستعمل الروز يعني الطحين ديال الروز او ديال المايزينا يعني في بعض الوصفات ولكن يعني في الخبز الاساسي اللي تناكل معتمد على حبوب السورغم اللي كيف ما كتشوفوا هنايا هي فيها بزاف ديال الانواع هاد حبوب السورغم يعني ولكن النوع اللي صالح للاكل بالنسبه للناس هو هذا اللي كتشوفوا فيه تيكون يعني الحبوب ديالو بيضين وفيهم واحد الرويس كحل شويه يعني بحال حبوب ديال الدخن او لا كيف ما كنقولوا لهم حنايا في المغرب ايلان تقريبا في الشبه ديالو غير هو اللون ديالو شويه فاتح على حبوب الدخن فانا كنشريه وطبيعه الحال ضروري نغسلو لان تنظن هنا الناس ما تياكلوش بزاف وحتى عندنا في المغرب يعني من غير الناس بيان سور اللي متبعين واحد الريجيم بلا كلوتين كياكلوا الخبز او لا يعني في العادات الغذائيه ديالهم كيعتمدوا على الحبوب اللي ما فيهاش الكلوتين فبطبيعة الحال فاش كتشري شي حاجه كتكون ديجا مستوكيه في بيت الخزين او لا هذا كيفاش كتكون معرضه للحيوانات الزاحفه كتكون حشاكم يعني الفيران بزاف الحوايج من غير الحجار وهذاك الشيء بيان سور فانا خديت هاد الحبوب هادو غسلتهم مزيان نقيتهم شمشتهم مزيان عاد آه يعني بديت كنخدم فيهم آه انا الـ الـ يعني الهدف ديالي من انني نديرهم في الدار نورمالمون كنغسلهم كنقيهم وتنصفتهم للمطحنه غير تنوصي السيد اللي كيطحن بانه يمسح لي الطحانه مزيان باش ما يتخلطش ليا الحبوب ديالي مع القمح لان يعني تكون كونتاميناسيون ديال الحبوب وانا ما خصنيش ناكل شي حاجه اللي فيها يعني اللي كونتاميني ديجا فكان نطلبوا انه يمسح الماكينه في الاول قبل ما يبدا الخدمه عاد كي طحن لي الحبوب ديالي انا ولكن هاد المره هادي انا درت واحد الكونتيتي صغيره علاش باش نخرج منها السميده لان السميده كانت سالت ليا وبعد المرات كنحتاج السميده مثلا في يعني في شي وصفات بحال الكسكسو بحال البسبوسه بحال بعد المرات كنشهي الشاميه اللي كنا كناكلو في الطفوله يعني كندير في شبيه الشاميه بعد المرات بحال كيقولوا لها هنايا في باكستان ولا انت تقولوا لها حلوه يعني كنطيبوا هذيك السميده وكنزيدوا عليها السكر وكتحب يعني الفواكه الجافة وداك الشيء كناكلوها بحال هكاك ولا كنديروها على شكل شاميه كيف كنا كنديروها في الطفوله في المغرب ف يعني كاين وصفات بزاف اللي كنستعملوا فيها السميده ف هذا هو الهدف من انني صايبتها في الدار وصايبت واحد الكميه صغيره ما صايبتش بزاف زعما باش باش ما تشدش ليا يديها فكان الهدف الاول هو انني نخرج منها السميده فكيف ما كتشوفوا انا طحنت هنايا وبديت كنغربل شحال مره باش كنخرج هذيك السميده دونك في الاول خرجت لي السميده الغليظه وعاد بقيت كنطحن هذيك السميده الغليظه باش كن نخرج عاوتاني منها السميده الصغيره وفي الاخير هذاك الطحين اللي حصلت عليه حتى هو غربلته جوج المرات وخرجت منه كيف ما كنقولوا حنا يعني هذوك الالياف الغذائيه اللي تكون في الطحين النخاله كنقولوا لها النخاله دونك هاد السوركم هذا جد مفيد للصحه كيف قلت لكم فيه فيتامينات مضادات الاكسده اللي كيعاونوا من حمايه من السرطان فيه البروتينات فيه منافع بزاف وكيحسس بالشبع لمده اطول لذلك هو يعني الناس كي كيخدموا كي بزاف في الريجيم ديالهم لانه تيحسك بالشبع كيف ما كتاكليش الوجبه التاليه 
فانا حصلت على هذه الكميه ديال السميده وشبعت منها مزيان درت منها نيت كسكسو درت منها بالسبوسه جوج المرات يعني عجبني عجبني بزاف وكتعجبني هذه السميده هذه ديال السورقم لانها قريبه بزاف بزاف من السميده ديال القمح ما تصوروش يعني المذاق ديالها ما يمكنش لكم تفرقوا ما بين السميده ديال القمح والسميده ديال السورقم سورتو سورتو في الكسكسو يعني كاينين الناس اللي ما عندهمش مع الماكله بلا جلوت يعني من هذا الريجيم هذا اللي ما فيهش آه الجلوتين كما كياكلوش المسائي ما كيتذوقوهاش ولكن فاش ذاقوا الكسكسو اللي صايبت بهاد السميده يعني ما عرفوش لا ديفيرونس ما بينه وما بين السميده العاديه اللي كنستعملوا في الكسكسو العادي ما تيقوش ديجا انه راه يعني السميده ديال السورقم فهو المذاق ديالو جد قريب بزاف بزاف للسميده ديال القمح وحتى هذاك الروتي ديالو او الخبز ديالو في المذاق ديالو ماشي بعيد بزاف على القمح دونك خرجت نسبه كبيره تبارك الله من هذه السميده هذه والما باقي كان باقي لي طحين درتو في في سوبيرات ديال الايس كريم كانوا عندي كنحتفظ بهم وخطيتهم خليتهم عندي غير هو الحال فاش كيبدا يسخن لان ضروري هاد الحبوب وهذا الشيء اللي بقى برا يعني الا كان شفتوا الحال بزاف سخون كيبداو يعطيو الريحه وكيبداو ينضوا فيهم داك البخوش صغير وهذا فاحسن يعني ديروهم في الثلاجه يكون يكون افضل وحاولوا انكم تاكلوا ديو هاد هاد الحبوب السورقم وحبوب ديال الدخن والحبوب الاخرى تتكون ليها منافع كبيره يعني ماشي تاخذوها بشكل مفرط ولكن مره مره مثلا جوج المرات او ثلاثه المرات في السيمانه الواحد يدخلها مثلا في حسوه او يدخلها في سلاد او يدخلها في خبز يعني على قدر المستطاع والحاجة الثانية اللي طحنت هي حبوب الدخن او كيف ما كان قلوا لها احنا في المغرب حبوب إيلان غنية عن التعريف فكيكون الشكل ديالها تقريبا الحبوب هي شبيهة بحبوب ديال السورقم غير هي اللون ديالها مائل الاخضر كيف ما كتشوفوا هنا اخضر بني فحتى هي غسلتها مزيان مزيان ونقيتها من الحجار وهذا وشمشتها مزيان عاد طحنتها وهذا السميده شفتو ديال ديال الحبوب الا كنستعملها انا بزاف في الحسوه كنستعملها مثلا في البسبوسه في الكسكسو ما كتعجبنيش بزاف في الكسكسو كنفضل الذره او لا السميده ديال ديال السورقم فحبوب الا يعني غنيه عن التعريف الناس في المغرب تيقول لك الا كان كيدرك العظم خذ الحسوه ديال الا او لا شرب الا وهذا فغني فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتينات الواحد يدخلها في الريجيم ديالو مرة مرة كيف قلت لكم وسميته وكاينين يعني الناس اللي كيصايبوا بها حتى بسكوي أنا كنت واحد المرة صايبت بها كراكرز يعني مقرمشات حبوب أولا بالطحين ديال الدخن في الطحين ديال الإنان جاو غزالين فني فني إن شاء الله نتقاسمهم معكم في شي وصفة لاحقة إن شاء الله فحصلت على هاد السميدة هي ودرتها في سوبيرات و في أغلب الأحيان كيف قلت لكم تنستعمل هاد الحسوة ليا أنا ولا اللوبليدات مرة مرة في حلكتها هما تياكلوها زوينة بنينة بزاف الحسوة ديالها كتعجبني بزاف كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو كنتمنى تدخلوا هاد الحبوب او بعض منها يعني في الريجيم ديالكم وديال وليداتكم صحيه صحيه جدا جدا شكرا لكم تهلاو في راسكم في صحتكم بسلامه عليكم